Hi friends, welcome to Solve It. In this we'll discuss the paper in Kerala State Insurance Department and Diary Development Department. Like the senior Superintendent and Account Officer in the paper in the paper. We will discuss the paper in the paper in the question paper. So, we will ask the questions. We will discuss the questions. So, we will discuss the part 1. We will discuss the questions. Administration part of light and discuss in the area. Pona the question of root six point two five window root of zero point zero 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 one window root of zero point zero zero three six in the value of the question. Pramaki basic item of area and the card in the jale point one zero point one in Amukangaeda one by ten in the other. The zero point zero one on angle one by hundred in the So other ball is a angle. Routine rule is 6.25 divided by 100. Because the routine rule is 6.25 divided by 100. So, we will get the numbers of 6.25 divided by 100. So, we will get the numbers of 6.25 divided by 100. Let's see. Let's see how the point is. The point is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 雨சி Indo, one dia rotan orang itu warna ana, adat itu aku, ini dia rotan, ini dia tiada nur air, panjang lekshan, patah lekshan, patah lekshan ini dia rotan dengan kanan 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 itu, eh, rende puji ayat ini dia mandi, selekti, ada ada ini dia pagi di puji ayat itu air itu mandi dia rotan orang itu, apo, air itu indo air itu mana itu patah lekshan, apo ini dia rotan orang itu teriikum, air itu teriikum, indo, mupatan dia rotan orang karya air ana, ini dia itu pagi di ayat itu ganjal. Pertanyaan itu entah rotan rotan mana yang itu teriakan, nora. Ini itu cerita yang jelas teruk itu. Iriot ti anje, ada yang lalai dengan iriot anje indo mall lalak ke anda cuma terpelajar iriot anje indo ar, atau beri aranje mupad muda baki, rancar pandan muda pada nanti beri. Ada bila ada yang terbeli, pati indo air indo nora. Amat ada cerita yang jelas teruk itu. Orang bujuk, muda na muda rancar anje ar bujuk beri. ओके अब हम रंड नाले आर बुझ ये एक बुझ मॉल ना एक बुझ आड़ी ने बोई गाने पदने जी डिवाइड बाय ऐतर बुझ गए तो आड़ी ले ना अंज बुझ बाकी ना मोने नाले अंज सो नमक इतने पॉइंट ले काके गाने ऐतर बुझ उन्नड़ आदेन ऐसे चल डेसिमल पॉइंट इड़ा पर रंड डेसिमल पॉइंट इड़ा टाइम ना प� one five अन्न ये दो टो आंसर ऐड करतो आधा ना हमारा आंसर ऑप्शन डी आना आंसर एंड नाउ तो क्वेश्चन होगा द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज़ फिफ्टीन एंड देयर एलसीएम इज़ नाइन हंड्रेड इफ वन ऑफ़ द नंबर इज़ सिक्सटी देन दी अदर इज़ अदर ने सिंबल आईटे वड़ा ना यार इक्वेशन कोट दिया ना Lai pun makan dah deh HCF ini LCM equal to product of numbers ari kum. Ida ana deh deh basic equation LCM equal to LCM ini HCF equal to product of numbers an. So, ari concept tu macam ni tengen ane kosong tu jenno aga. Pasi, nama ke HCF um tanda ni HCF tu tanda ni telat ri ana. HCF equal to fifteen ana. Ada boleh LCM tanda ni telat LCM par ni ri kena deh nine hundred. One number tanda ni ada, one number ni nalar deh, itu yang ana first number, first number ni nalar nade, tanda ni kena sixty an. Nae second number ni deh dila, tanda ni dila, second number ana, nama kita kanda deh. Woi equation woi cikanya, LCM ni HCF ikil do product of numbers ana. Woi HCF indu, HCF indu LCM, nine hundred ikil do, first number indu, enda ana ada second number. Okay, apo E sixty, E ada selai kondir mau ada dau, pada nanti indu nine hundred divided by Sixty atau, pada itu cerita cerita lagi kan yang, ar, terpasang boh, muda rendah rasim boh, abaya tu nol lama muda, mupad rasim boh, rende mupad ini pada ni jauh rasim boh, pada ni jinu pada ni jana muka kita, pada ni jinu pada ni jatuh rana, ini tuh itu tan jana, ini second number. 
ഈ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടൈം ഇന്നെ ക്ലോക്സ് ഇത് എന്താണ് ഇതിൽ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മുപ്പത് എച്ച് അതായത് ഒരു ക്ലോക്കിലെ ഹാൻഡ് ഒരു ക്ലോക്കിലെ അവർ ഹാൻഡിൻ്റെയും അതേപോലെ മിനിറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് എച്ച് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് എം ആണ് ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഹവർ ആണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നാല് മുപ്പതാണ് സമയം നാലിൻ്റെയും മുപ്പതിൻ്റെ അടക്കുള്ള ടൈമാണ് കണ്ടത് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ഇത് തന്നെ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ചിന് പകരം കൊടുക്കേണ്ടത് പത്താണ് അതേപോലെ എമ്മിന് പകരം കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് മുപ്പത് എച്ച് മൈനസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ബൈ ആട്ട് ആക്കി ഉണ്ടാവുക അത് ലെവൻ ബൈ ടു തന്നെയാണ് എന്ത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സോ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം വൺ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ അടുത്തൊക്കെയാണ് ആൻസർ കിട്ടുക പക്ഷേ ഇതിലെന്തില്ല ആൻസർ ഇല്ല നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ മെറ്റാലിക് റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോൺ ഓഫ് വോളിയം ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബീസ് മെൽറ്റ് ഇൻ ടു സ്ഫിയർ വാട്ട് ഇസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ഫിയർ അതായത് ഒരു മെറ്റാലിക് റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോണുണ്ട് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ കോണ് ഓക്കെ ഈ കോൺ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരുക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു സ്ഫിയർ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ഫിയർ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മെറ്റാലിക് സ്ഫിയറിൻ്റെ അല്ല കോണിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് പയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വോളിയം ഒരുക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും വോളിയം സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്ഫിയറിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തന്നെയായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് തന്നെയായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ഫിയർ ആ സ ഈ സ്ഫിയറിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയേണ്ട രണ്ട് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് സ്ഫിയറിൻ്റെ വോളിയം ആണ് അതേപോലെ സ്ഫിയറിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഓക്കെ സ്ഫിയറിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് അതേപോലെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഫിയറിൻ്റെ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വോളിയം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പൈ ആണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പൈ ആണെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പൈ പൈ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുക അതേപോലെ ഫോറും ത്രീ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ നാല് ഇരുപത്തി എട്ടിൽ ഈ ഏഴ് പ്രാവശ്യം പോവും രണ്ട് എട്ടിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോവും എഴുപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടും അതാണ് ആർ ക്യൂബ് ആർ ക്യൂബ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ആണെങ്കിൽ ഏതാണ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആയിരിക്കും സിക്സിൻ്റെ ക്യൂബ് ആണ് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി റേഡിയസ് കിട്ടി സ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കാണുന്നത് സർഫസ് ഏരിയ ആണ് സർഫസ് ഏരിയ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിലൊക്കെ പൈ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പൈ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വേറെ ഒന്ന് മാറ്റി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ആറ് മുപ്പ ആറ് എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്താറ് ഇനി മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് വരും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പൈ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാം ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടാം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ട്രെയിൻ ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ലോങ് ഈസ് മൂവിങ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് എയ്റ്റി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇൻ ഹൗ മച്ച് ടൈം വില്ലി ടു ടേക്ക് ടു ക്രോസ് എ മാൻ കമ്മിങ് ഫ്രം ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓക്കെ എ ട്രെയിനിൻ്റെ അത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെലോസിറ്റി ഒക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഈ ട്രെയിനിൻ്റെതും അതേപോലെ അയാളുടെ ആ മാൻ കമ്മിങ് ഫ്രം ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട്
ഇത് രണ്ടും കൂടി ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എത്ര വരും നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് അഞ്ച് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബൈ ഒമ്പത് പ്ലസ് അതേപോലെ പത്ത് ബൈ ഒമ്പത് അത് എത്ര കിട്ടും ആൻസർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി നമുക്ക് വെലോസിറ്റിയുടെ ഈ ബേസിക്കൽ ലിക്വേഷൻ കാരണം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് എന്താണ് അതിന് ഹൗ മച്ച് ടൈം ആണ് ഹൗ മച്ച് ടൈം വില്ലി ടേക്ക് ടു ക്രോസ് എമ എന്നാണ് അപ്പോൾ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ ലോങ് ആണ് അതേപോലെ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് ആ കമ്പനിയുടെ വെലോസിറ്റി ആണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു അടിയുള്ളത് റെസിപ്രോകൽ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സോ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും പത്ത് പ്രാവശ്യം പോകും ഇവിടെയാണ് ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം പോകും ഒമ്പത് ഒമ്പത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര കിട്ടും പത്ത് സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ നമുക്ക് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് ട്വൽവ് മാൻ ആൻഡ് ഓർ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇഫ് സെവൻ മാൻ ഓർ ട്വൽവ് വുമൺ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് എ വർക്ക് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ടേക്ക് ടു ഫിനിഷ് ദി സെയിം വർക്ക് വിത്ത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ മാൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വുമൺ അതായത് ഏഴ് പുരുഷനും ഏഴ് പുരുഷന് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് ഓക്കെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡേയ്സ് അതേപോലെ ഓർ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വുമൺ പന്ത്രണ്ട് വുമൺ ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിലോ എത്ര ദിവസം മതി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡേയ്സ് മതി ഓക്കെ അടുത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻ ഹൗ മെനി ഡേ ഡേയ്സ് ടേക്ക് ടു ഫിനിഷ് ദ സെയിം വർക്ക് വിത്ത് ട്വൻറ്റി വൺ മാൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വുമൺ ഇരുപത്തൊന്ന് പുരുഷന്മാർ ഇരുപത്തിനാല് സ്ത്രീകൾ ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ആ വർക്ക് കഴിയുന്നതാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കുറേ രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഏറ്റവും ബേസിക്കായി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏഴ് മാനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഏഴ് മാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു വൺ മാനിൻ്റെ എത്ര ദിവസം എടുക്കും വൺ മാനിന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴാണ് അത് നിങ്ങൾ ലോജിക്കലായിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഏഴ് ആൾക്കാരുടെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം എടുക്കും ഒരാൾക്കാരുടെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ദിവസമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് വരും ഓക്കെ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഡേയ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ ഒരു ആണുങ്ങൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നോക്കി ഇത് ഒരാൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മാൻ എടുക്കുവാണെങ്കിലാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് പുരുഷന്മാർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിനെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഏഴ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോകും പതിനേഴിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചിൽ അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് ഡേയ്സ് എടുക്കും ഇരുപത്തൊന്ന് മാൻ ചെയ്യാൻ ഇനി നോക്ക് ഇനി വുമൻ്റെ കണക്കാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത്തിനാല് വുമൺ പന്ത്രണ്ട് വുമൺ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് വുമൺ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിൽ എളുപ്പമായിട്ട് നോക്ക് പകുതി ഇപ്പോൾ ഇരട്ടി വുമൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു പകുതി സമയമല്ലേ എടുക്കും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ദിവസം ഇനി എടുക്കും പന്ത്രണ്ട് വുമൺ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആൾക്കാർ ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് എത്ര വർക്കിൻ്റെ ദിവസം പകുതിയാവും അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എന്തേ വരും ഡേയ്സേ വരും അപ്പോൾ ഇവരെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിച്ചെടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഒന്നിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ എന്താണ് ഇരുപത്തൊന്ന് മാൻ ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് ഡേയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇവർ വൺ ഡേ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഇൻ വൺ ഡേ മൂന്ന് ബൈ ഇരുപത്തി അഞ്ചായിരിക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ ഇരുപത്തിനാല് വുമൺ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന വർക്കാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് അവർ ഒരു ദിവസം
ഏറ്റവും മിനിമം അവർ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറ് മൂന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തേക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കോൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക കോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പത്ത് ശതമാനമാണ് എങ്കിൽ എന്ത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആദ്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ആയിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയുണ്ടാവും നൂറുണ്ടാവും ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് എഴുതുന്നത് അത് തന്നെയാണ് മൂന്ന് അടിയിലോട്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ നൂറുണ്ടാവും എന്തുണ്ടാവും ഇവിടെ നൂറുണ്ടാവും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഈ ബോക്സിൽ എഴുതേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഇതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയുണ്ടാവും നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് അപ്പോൾ അടിയിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതേണ്ടത് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്താണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് അപ്പോൾ എത്രയുണ്ടാവും ഇരുപതുണ്ടാവും ഇനി ഈ കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഈ പത്തിൻ്റെ പത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അത് ഒന്നാണ് ഇനി നോക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു മെത്തഡാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ ഈ മൂന്ന് കോളങ്ങളും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് മൂന്ന് വർഷത്തെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുക അത് എത്രയാണ് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് അപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഒരാൾ ആയിരം രൂപ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് ഒരു മേഖല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് എത്രയായിരിക്കും മുന്നൂറ് രൂപയായിരിക്കും ഓക്കെ അത് ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടും ഇനി കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ അഞ്ച് കോളത്തിലുള്ള കൂടി ആറ് കോളത്തിലുള്ള കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഈ മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് പ്ലസ് ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് ഇരുപതും പത്തും മുപ്പതും മുപ്പത്തൊന്ന് അപ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്ന് കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് കിട്ടും ഇനി സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നൊക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ റോ ഉള്ളത് ഇതാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടോട്ടൽ അപ്പോൾ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ കോളത്തിലുള്ള മാത്രം കണ്ടാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി ഒന്ന് രൂപ എന്ന് കിട്ടും ആ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മെത്തഡാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് അനിൽ ആൻഡ് റാഹിം ഡെപ്പോസിറ്റ് ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഫോർ ദി ഫോർ ദ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇൻ എ ബാങ്ക് അപ്പോൾ അവർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പണം പി ആണെന്ന് എടുക്കും അനിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് റഹീം ഡെപ്പോസിറ്റ് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരാൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിലും മറ്റൊരാൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പണം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ റഹീമിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം റഹീം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ പണം കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ എത്ര എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പി ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പത്ത് ശതമാനമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് റേറ്റ് തരുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ റേറ്റ് പത്ത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ മൂന്ന് കോൾ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ മൂന്ന് വർഷമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മൂന്ന് ടേബിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് പിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം പിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും പി ബൈ പത്ത് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ അടിയുള്ള മൂന്നിടത്തിൽ എത്ര തന്നെ വരും പി ബൈ പത്ത് തന്നെ വരും ഇനി ഇതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു കോളത്തിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ അത് എത്ര വരും ഇതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വരും നമുക്കറിയാം ഈ കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് രണ്ട് ഇൻറ്റു ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു പി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ വരിക ഇതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഈ കോളത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ പി ബൈ പി ബൈ തൗസൻഡ് ഇനി നോക്ക് അവർ തന്
ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇക്വേഷൻ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പവർ മൂന്നൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈഫ് ഇലവൻത്ത് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തല്ല കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ദെൻ ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ഡേറ്റ് അല്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡിസംബർ എത്രാമത്തെ ഡേറ്റിൽ ഡേ ആണ് കാണേണ്ടത് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കീയിൽ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് അത് തെറ്റാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവരെ ഇഷ്യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇഫ് ഏസ് ടു ബി ഓക്കെ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏസ് ടു ബി ആദ്യം എഴുതുക അത്രയാണ് നാല് ഏസ് ടു മൂന്ന് ഇനി അടുത്ത ബി ഏസ് ടു സി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇവിടെ നിന്നായിട്ട് തുടങ്ങുക ആറ് ഈസ് ടു പത്ത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റിയിടുക അതേപോലെ ഈ ആറ് തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റിയിടുക എന്നിട്ട് അത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക മൊത്തത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം നാല് ഇൻറ്റു ആറ് എത്ര വരും ഇരുപത്തി നാല് വരും മൂവാറ് പതിനെട്ട് വരും മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് മുപ്പത് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് റേഷ്യോ ഈ റേഷ്യോ എന്ത് ചെയ്തില്ല നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതെന്താ ചെയ്യുക ചെറുതാക്കാം ഇത് ചെറുതാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ ഇരുപത്തി നാലിൻ്റെ എത്രയാണ് ഈ എട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ മൂന്ന് വന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ആദ്യത്തെ ആ എട്ട് കിട്ടും രണ്ടാമത്തത് പതിനെട്ടിന് മൂന്ന് വണ്ടി വേണ്ടാൽ ആറ് കിട്ടും മുപ്പതിന് മൂന്ന് വണ്ടി വേണ്ടാൽ പത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ആൻസറിലുള്ളത് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഓപ്ഷനിലുള്ള അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ചെറുതാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പം നാല് ഇത് എനിവ് ചെറുതാക്കുവാണെങ്കിൽ നാല് ഈസ് ടു മൂന്ന് ഈസ് ടു അഞ്ചാണ് വരും പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്തില്ല നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല അതേപോലെ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും എന്തല്ല കറക്റ്റല്ല പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് കറക്റ്റല്ല അവർ ഇവിടെ എവിടെയോ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് ത്രീ ഓൾ റേസ് ടു എൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ത്രീ റേസ് ടു എൻ ആണോന്നൊന്നും അവർ പറഞ്ഞില്ല എങ്ങനെയായാലും രണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടില്ല പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസം എ മേൻ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ വീക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഈസ് ആവറേജ് അപ്പോൾ ഒരാൾ ഇരുപത്തെട്ട് കിലോഗ്രാം ഒരു വീക്കിൽ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെങ്കിൽ അയാൾ ആവറേജ് ഇരുപത്തെട്ട് ബൈ ഏഴാണ് ഇരുപത്തെട്ട് എ ബൈ ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നാലാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നോക്കാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അനു ഈസ് ദി ഡോട്ടർ ഓഫ് മനു സീത ഈസ് ദി വൈഫ് ഓഫ് മനു വിവേക് ഈസ് ദി സൺ ഓഫ് സീത ഹൗ അനു ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു വിവേക് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അനു ഈസ് ദി ഡോട്ടർ ഓഫ് മനു മനുവിൻ്റെ ഡോട്ടറാണ് അപ്പോൾ അടിയിലുള്ള ജനറേഷനാണ് വരുന്നത് അനു അപ്പോൾ അനു ഡോട്ടറാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഒരു ഹൈഫൺ മോളിലിട്ടാൽ മതി സ്ത്രീ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അടുത്തത് മനു എന്താണെന്ന് തന്നിട്ടില്ല മനു പുരുഷനാണോ സ്ത്രീയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ക്ലിയർ അല്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ഇത് നോക്കാം സീത ഈസ് ദി വൈഫ് ഓഫ് മനു ഓക്കെ മനുവിൻ്റെ വൈഫാണ് സീത അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലാണ് റിലേഷൻ സീത അപ്പോൾ സീത വൈഫായതുകൊണ്ട് ഒരു ഹൈഫൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മനു ഒരു സ്റ്റാർ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ മനു എന്താണ് ഒരു മെയിലാണ് സീത എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിലാണ് ഇനി അടുത്ത ദിവസം എന്താ വെച്ചാൽ വിവേക് ഈസ് ദ സൺ ഓഫ് സീത വിവേക് എന്ന് പറയുന്നത് സീതയുടെ സൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വിവേക് നമുക്കൊരു സ്റ്റാർ ഇടണം അയാൾ മെയിലാണെന്ന് കാണിക്കാം അങ്ങനെയാണ് അനു ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു വിവേക് ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവരെന്താണ് ഇത് സെയിം ഒരു സെയിം പേരൻസിൻ്റെ രണ്ട് മക്കളാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും അപ്പോൾ അനു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അനു ഈസ് ദി സിസ്റ്ററാണ് സിസ്റ്റർ ഓഫ് വിവേക് അപ്പോൾ സിസ്റ്ററാണ് നമുക്ക് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പതിമൂന്ന് നോ സീസ് ടു സ്മെൽ ആസ് ഇയർ ഈസ് ടു ഓക്കെ നോസ് എന്നത് എന്തിനാണ് സ്മെൽ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയറിങ്ങിനാണ് പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പതിനാലാമത്തത് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അരുൺ വാക്സ് ആദ്യം ഡയറക്ഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വി ഇ എൻ എസ് ഓക്കെ അരുൺ വാക്സ് വൺ കിലോമീറ്റർ ടു ഈസ്റ്റ് വൺ
അത് അഞ്ചാണെന്ന് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് ഈ ഹൗസ് ഈസ് കോഡഡ് ആസ് യു എസ് എച്ച് ഒ ഇ ദെൻ ഹൗ വിൽ ടേബിൾ ബി കോഡഡ് ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല എളുപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഇടാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് നമ്പർ ഇടാം അതേപോലെ ഇതിവിടെ എങ്ങനെയാണ് മാറുന്ന നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് മൂന്നാണ് രണ്ടാമത് എസ് വരുന്നത് നാലാമത്തെ പൊസിഷനാണ് എച്ച് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തത് അതേപോലെ ഒ വരുന്നത് രണ്ടിൽ ഇ വരുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷനാണ് അതേപോലെ നമുക്ക് ഇതും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് കോഡിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഓർഡറിൽ കിട്ടണം ഈ ഓർഡറിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള മൂന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ബി കിട്ടും നാല് ഒന്ന് എടുക്കാം നാല് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ആണ് ഒന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഡർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും പിറ്റി ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ഓഡ് വൺ ഔട്ട് അതായത് താഴെ തിരക്കിയാൽ ഓഡ് വൺ ഔട്ടാണ് ഏതാണ് സ്പൈഡർ ആണ് ഓഡ് വൺ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവത്തിൻ്റെ സ്പോട്ട് ആണ് അപ്പോൾ അത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത് നോക്കാം ഇൻ എ മന്ത് ഓഫ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ദി ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദി മന്ത് ഈസ് മൺഡേ ദെൻ ദി ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദി മന്ത് അതായത് ഒരു മുപ്പത് ദിവസം ഉള്ള ഒരു മാസമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മൺഡേ ആണ് അത് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഏഴ് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ എട്ടാമത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് മൺഡേ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഏഴ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും മൺഡേ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് മുപ്പതാമത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് മൺഡേ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂസ്ഡേ ആണ് വരിക അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻസൈഡ് ദ മിസ്സിങ് നമ്പർ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു രണ്ട് മൈനസ് ഒന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ചെയ്താൽ മൂന്ന് കിട്ടും അതാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് ഒമ്പത് കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് മൈനസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനേഴ് മൈനസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ് ഇന്നേ ക്ലാസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇന്ന ക്ലാസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് നയൻറ്റീൻ കെറ്റ് ആൻ ആവറേജ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ടു മാർക്സ് ഇഫ് ദ റിമെയിനിങ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഗെറ്റ് സിക്സ്റ്റി ടു മാർക്സ് ദി ആവറേജ് മാർക്ക് ഓഫ് ദി ഹോൾ ക്ലാസ്സിസ് ഓക്കെ ഇരുപത് സ്റ്റുഡൻസിന് എത്രയാണ് പത്തൊമ്പത് ഇന്ന ക്ലാസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് അതായത് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി പത്തൊമ്പത് പേർക്ക് കിട്ടുന്ന ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ടു മാർക്കാണ് അപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് പേർക്കാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് സമ്മർ ഡിവൈഡ് ബൈ പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് ഫോർട്ടി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ പത്തൊമ്പത് പേരുടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് എത്ര കിട്ടും ഓക്കെ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് എന്ന് കിട്ടും അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇരുപതാമത്തെ ഈ റിമെയിനിങ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇരുപതാമത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തിരണ്ടാണ് അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പ്ലസ് അറുപത്തിരണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ഒമ്പത് ആറ് പതിനഞ്ച് ഒന്ന് പതിനാറ് എണ്ണൂറ്റി അറുപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി അറുപതിന് എണ്ണൂറ്റി അറുപതാണ് ഈ ഇരുപത് കുട്ടികളുടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത് കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപതായിരിക്കും അതായത് ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൺപത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത്തി മൂന്നായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൗ മെനി എയ്റ്റ്സ് ആർ ഓക്കെ ഇതൊരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശരിക്കും എന്താണ് ഇവിടെ പറയാം ഹൗ മെനി എയ്റ്റ്സ് ആർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രൊസീഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ബട്ട് നോട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഫോളോയിഡ് ബൈ ത്രീ ആർ ദർ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സീരീസ് അപ്പോൾ പ്രൊസീഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച